Vamos a volver al mercado local, a lo que es la industria de medios de pago y uno de los grandes jugadores que es Pfizer. ¿eh? Así que estamos con Sergio Astrólogo aquí. Gracias ¿eh? por aceptar la invitación. Un placer no, tenerte hoy con, con nosotros. Empecemos por el principio, porque <risa> acá ha habido mucha innovación, este, muchos cambios en la industria y muchos todavía hablan de First Data, pero First Data no existe más. ¿Eh? Así que vamos a explicar un poquito eh, todo el, digamos, lo que ha sido la transformación de First Data en lo que soy Pfizer y a partir de ahí charlamos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, gra gracias por la invitación. Buen día Buen para día. todos. Y, eh, te, Pfizer adquirió First Data en el año 2019. Uh -huh. eh, de hecho, ya desde ese año hasta acá nos mostrábamos como First Data is now Pfizer. Claro. Eh, pero este año van a haber... Una, una fuerte comunicación y va a haber un foco muy importante en ya mostrarnos como Pfizer, que es la que lidera. Una gran fusión, dos compañías líderes en tecnología, sobre todo con el foco ahora ya de Pfizer, que, que aspira a mover dinero eh, y, y información en el mundo. De, digamos, ser, ser socios tecnológicos, ser socios de negocios de cada uno de los comercios que trabajan con nosotros. Pero es una transacción internacional que impacta en Argentina, obviamente. Correcto, correcto. Eh, la, lo, las marcas que seguimos manejando son, son las mismas, se, se incorporaron en su momento eh, Postnet, ya la conocemos, que es la, la marca más, más sí, sí, sí. estándar de el Argentina, genérico, el genérico, genérico sí. por, por suerte. Nos reta, el genérico, ¿eh? exactamente. Eh, y, y hace ya un año y pico más está Clover, que es una, una terminal que conocen de una tecnología muy nueva, muy moderna, Android con Marketplace, para que haya desarrolladores de terceros que incluyan información dentro de, de la terminal. Así que estamos muy contentos. Nuestra aspiración es ser el socio tecnológico de los comercios de Argentina rápidamente. En su momento, digamos, First Data, ahora Pfizer, eh, era emisor exclusivo de la tarjeta Mastercard. Correcto. Hoy ya no existe más eso. Hoy ya están abiertos, también son emisores de Visa. Contame cómo se fue desarrollando, porque es muy bueno que haya competencia y se rompió un poco ese duopolio que había en el mercado. Totalmente. Sí, sí. Son igual que, al igual que, que, que nuestra competencia Prisma, a partir del año 2019, con la apertura de la adquirencia, nosotros tenemos eh, manejamos la licencia de Visa también. Eh, algo bastante nuevo que estamos llevando adelante es que también somos adquirentes de American Express. Eh, digamos, tenemos licencia de American Express. Hoy ya ten, tenemos estas tres marcas como adquirencia. Eh, y, y algo importante que para destacar de Pfizer en particular es que la, la, como somos expertos en procesamiento, no, no nos limitamos solo a adquirencia. Con lo cual vamos un poquito más amplio. Hay muchos lugares y muchos de los productos incluso que van a venir a Argentina, en esencia son multiadquirentes. Uh -huh. eh, ¿Están en otros países de la región también? Sí, claro. Sí, sí. Están en 100 países Pfizer, eh, digamos, en global. Latinoamérica, en, en todos lados. Uh -huh. eh, ¿Qué están viendo en general del mercado latinoamericano, particularmente en Argentina? Acá se habló mucho del código QR, digamos, distinto a de tap to pay bueno, distintas modalidades de pago que se van imponiendo. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Ya, justo, justo estábamos hablando, el, el, el punto más importante para charlar hoy era, era QR, eh, nosotros venimos trabajando con esta iniciativa de QR y sobre todo con la interoperabilidad y la, la transferencia 3.0. Fuimos una de las dos empresas que el 7 de diciembre del año pasado estuvimos preparados para, para soportar transferencia 3.0. Eh, hoy ya estamos funcionando en, en esa modalidad. Algo me parece que está bueno destacar es que el QR, digo, a mí me parece que ya se da como... Eh, si ves en todas las exposiciones que vimos durante el día de hoy, todos hablamos más o menos lo mismo. Pagos digitales, billeteras digitales, QR, digamos. Creo que eso es lo que hace que esto no va a volver hacia atrás. Digo, uno siempre se pregunta qué va a pasar. Y así como me acordaba ayer de en el 2001, todos hacían mucho esfuerzo porque se use la tarjeta de débito, vino el corralito, y dijimos está, a partir todo. de ahí se terminó claro. y quedó en esos eh, niveles. Y esto no llegó para quedarse, el código QR esto, llegó. llegó para quedarse. No es una moda que va en seis meses, nadie, nadie la va a usar. 100%. Cien, cien y un tema importante para destacar es que cuando se habla de QR, al, mes, al ser un método de, de captura, no sé si todos tienen claro que puede operar con tarjeta de crédito o puede operar con transferencia 3.0. Eh, nuestra red de terminales y nuestra solución de QR es un único QR. Entonces puede venir una billetera que opere con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, o puede venir una billetera que opere con transferencia 3.0 en la misma solución. Eh, creo que eso es lo que hace que esos estándares 
hace que, la, que, que esto vaya a funcionar. Porque hoy estamos en mesas charlando con todos los jugadores de la industria en ponernos de acuerdo en cómo sí. vamos a hacer para que esto funcione. Ya tenemos un dato, tenemos más de 200.000 terminales, Postnet, que están operando con, transfer, con, con modo, con, la, con tarjeta de débito y crédito, que pueden operar, más de 120.000 que operan con transferencia 3.0, y si bien es un, son números que tienen que crecer y que tienen que mejorar, ya estamos hablando de números interesantes. Con transferencia 3.0 ya superamos las 300.000 transacciones mensuales. Digo, es un número que, que empieza, si bien hay mucho por crecer, claro. ya empieza a ser un número importante. Seguro, seguro. Este, y para cerrar, el, todo este concepto de interoperabilidad me parece que va de suyo en ca, digamos, cada vez que hablamos ¿no? de, de, de este tipo de, de opciones de pago, finalmente vamos a la interoperabilidad. 100%, que, que, el, que el cliente pueda elegir con qué quiere pagar y que los comercios estén preparados para recibir cualquiera de esos medios de pago que se acepten. Creo que el desafío para este año es ese, es cultura, es comunicación, eh, que, que logremos, porque más allá de que el QR es un método de captura, cuando lo asocias a transferencia 3.0, no deja de ser que estamos construyendo un nuevo ecosistema. Tenemos que lograr con esto que como pasa hoy con una tarjeta que vos pasas por un comercio y no tenés ni que pensar, ves un logo, entras y operás y el comercio sabe qué hacer con eso, tenemos que lograr lo mismo con transferencias y con pago con ah, hay, hay una, para, para cerrar, no hay una gran torta de todavía de efectivo, que es la que hay que comer, o sea, hay, hay torta para que los distintos jugadores de medio de pago coman, lo que pasa que por ahí es el esquema impositivo lo que más complica, ¿no? para que el comercio, incluso el público, se vuelque a medios digitales y deje el efectivo. Totalmente. Hay iniciativas, hay mesas en el Banco Central donde participan los distintos jugadores, sí. eh, que se está hablando de este tema porque me parece que hay un, un incentivo para los comercios chicos con un tramo de gratuidad que se trata de, de, de aportar, pero debiera venir acompañado de algún incentivo fin, eh, de impositivo para que esto fluya, pero se está trabajando en el tema, yo creo que vamos a, a ir bien, muy bien para adelante. Sergio, un placer ¿eh? tenerte Igualmente. aquí. Y bueno, ya quedó clarito, ¿eh? Pfizer, ¿eh? es Pfizer, es la continuadora de Fardata en Argentina, y ya está, ya, ya quedó bien claro. Un, un placer, gusto. Sergio, gracias, gracias ¿eh? por haber estado aquí.